মতো মানুষ ঘুরে জীবন গড়ে দেয় কত পৃথিবী ঠিকানা পায় নমস্কার বন্ধুরা একশো বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম জর্জ টেলিগ্রাফ জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবার একটি নতুন ভার্টিক্যাল খুলছে জর্জ টেলিগ্রাফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এই ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে আমি চিফ মেন্টার হিসেবে যুক্ত হতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত এবং আনন্দিত বোধ করছি এই ইনস্টিটিউটে চারটি বিভাগ থাকবে অ্যাক্টিং ডিরেকশন সিনেমাটোগ্রাফি এবং এডিটিং এই বিভাগগুলির দায়িত্বে থাকবেন শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্ত শ্রী অতনু ঘোষ শ্রী সমিক হালদার এবং শ্রী রবিরঞ্জন মোদ আমরা সবাই এই ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি এবার আমাদের ফেরত দেওয়ার পার নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখনকার অনুষ্ঠান গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান জিটিএফটিআই এর অবশ্যই জর্জ টেলিগ্রাফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট যেই অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে আরেক নতুন দিগন্ত অবশ্যই যারা যারা এই রুপলি পর্দার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে চাইছেন বা চাইছো অর্থাৎ একদম পর্দায় কাজ করতে চাইছো পর্দার পিছনে কাজ করতে চাইছো স্টেজে কাজ করতে চাইছো বা এই ধরনের স্টে থিয়েটার অ্যাক্টিংয়ের সঙ্গে যুক্ততা আরও যারা যারা টেকনিশিয়ান্স রয়েছেন তাদের মতো হয়ে কাজ করতে চাইছো তাদের জন্য কিন্তু অনবদ্য জিটিএফটিআই এবং মডেলিংয়ের স্বপ্ন পূরণের ডান্সের স্বপ্ন পূরণের কিন্তু রাস্তা আর বিশেষ করে বলবো এই অ্যাক্টিং ডান্স মডেলিং তার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার অ্যাক্টিং থিয়েটার অ্যাক্টিংয়ের সঙ্গে আরও যেটা বললাম যে অন্যান্য কলাকৌশলীরা যারা যুক্ত থাকেন থিয়েটারের সঙ্গে সেইটা শেখা ডিরেকশন শেখা সিনেমাটোগ্রাফি শেখা ভিডিও এডিটিং শেখা মডেলিং শেখা ডান্স শেখা সবটাই সম্ভব জিটিএফটি আই হাত ধরে এবং সেভাবেই কোর্স মডিউলটাকে তারা সাজিয়েছে এবং খুবই নমিনাল আমার আপনার সাধ্যের মধ্যে থেকে যাতে প্রতিটা ছেলে মেয়ের যে রঙিন স্বপ্ন সেটা একদম বাস্তব করা যায় এবং প্রত্যেক সপ্তাহ থেকে এবার এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাবেন প্রত্যেক রবিবার দিন সকাল এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এবং এই মানে সাড়ে এগারোটায় এই সময় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনুষ্ঠান এবং যার কাছ থেকে আমাদের আরও ডিটেলসে জানা যে মানুষটি লাগাতার আপনাদের হাত ধরে এক্স্যাক্ট দেখিয়ে দিয়েছেন এই জগতে পা রাখতে গেলে কিভাবে প্রশিক্ষণ নিতে হয় আমাদের সঙ্গে রয়েছে অবশ্যই জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ জিটিএফটিআই তুহিনা পাণ্ডে অনেক স্বাগত তুহিনা তুহিনাকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য একদম তুহিনা আমাদের সাথে রয়েছে এবং তুহিনার সাথে আপনারা রয়েছেন সবার আগে বলবো যারা অ্যাক্টিং মডেলিং ডান্স এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিংয়ের যে ভাগটা বললাম আপনাদেরকে একদম থিয়েটারের অ্যাক্টিং থেকে শুরু করে এবং আনা ডিরেকশন সিনেমা সিনেমাটোগ্রাফি সমস্ত এরা যারা যারা আপনারা যোগ যোগাযোগ করতে চাইছেন সরাসরি তো জিটিএফটি হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন আর এই মুহূর্তে যারা অ্যাক্টিং মডেলিং নিয়ে জানতে চাইছেন তারা আমাদের সরাসরি নাম্বারে ফোন করুন নাইন আবার বলছি সিটিভিয়ানের হেল্পলাইন এটা নাইন এবং নাইন জিরো ফাইভ ট্রিপল ওয়ান টু সেভেন নাইন টু নাইন জিরো ফাইভ ট্রিপল ওয়ান টু সেভেন নাইন টু এই দুটি নাম্বার যেটা দেখতে পাচ্ছেন একটা পার্পল বক্সের মধ্যে রয়েছে এটি সিডিভিয়ানের নাম্বার সরি এটা এটা হচ্ছে জিটিএফটি এর নাম্বার এই যে মাথার ওপর যাচ্ছে এটা সিডিভিয়ানের সরাসরি কথা বলার নাম্বার এই নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারেন তুহিনাকে সবার আগে বলবো যে দেখো তুহিনা তুহিনার সঙ্গে একটু আগে আমি কথা বলছিলাম যে একটা স্বপ্ন থাকে তো এই জগতের সঙ্গে মানুষ যুক্ত হবে অভিনয় করবে বিশেষ করে থিয়েটার অভিনয় করবে যখন আমরা দেখি বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম মানে এ হচ্ছে তোমার কি বলে ফেস্টিভ্যাল ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে আমরা যাচ্ছি দেখছি শুধু দেখছি না আমরা কিন্তু অ্যানালিসিসও করি এরকম অনেক চলচ্চিত্র প্রেমী রয়েছে যারা অ্যানালিসিস করে স্বপ্ন দেখে যদি আমরা এরকম শিখতে পারি অভিনয় করতে পারি জিটিএফটি জায়গাটা মনে হয় অনেকটাই ভাস্ট 
সেটা কিভাবে সম্ভবপর করতে পারবে ছেলেমেয়েরা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে অ্যাকচুয়ালি এখানে যেটা রাখা হয়েছে যারা প্রথমবার আজকে অনুষ্ঠানটা দেখছেন তাদের জন্য আমি প্রথম থেকে আরেকবার বলি জি টি এফ টি আই জজ টেলিগ্রাফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এটি জজ টেলিগ্রাফের নিজস্ব একটি ভার্টিক্যাল লঞ্চ হয়েছে আমাদের উনত্রিশে জুলাই এবং ইনস্টিটিউটটি অবস্থিত নেতাজিনগর টালিগঞ্জের নেতাজিনগর অ্যাড্রেস আপনারা দেখতে পাবেন স্ক্রলে যাচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি ফোর বাই ফোর ডি এন এস সি বোস রোড কলকাতা ফর্টি এটা হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউটের লোকেশান বা অ্যাড্রেস বলতে পারেন এছাড়া ফোন নাম্বার আপনারা স্ক্রোলে দেখতে পারবেন যদি কোর্স ডিটেলস জানতে চান সেটা তো আপনারা ফোন অবশ্যই করবেন তার আগে আমি নিজে একটু বলি এটার ব্যাপারে যে সমস্ত মানুষ যারা রুপলি পর্দা অর্থাৎ গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাদের প্রত্যেকের কেরিয়ারের কথা মাথায় রেখে এটা কোর্সটা ডিজাইন করা হয়েছে কারিকুলাম থেকে শুরু করে টিচারদের রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে যিনি ডিন আমাদের যিনি চিফ মেন্টার আমাদের তাদের কিন্তু প্রত্যেকের অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে একমাত্র এই ইনস্টিটিউটটিকে সমৃদ্ধ তাঁরা করতে পারেন এইটা মাথায় রেখে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে যখন আমি প্রথমবার কথা বলেছি এবং অবশ্যই এই ক্রেডিটটা পুরোটাই আমি আমার মেন্টার শ্রী মুখার্জিকে দেব তার কারণ সবটাই উনি করেছেন মানে আমি শুধু অফিসিয়ালি কল করে অতনু ঘোষই হোক বা যারা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সৌমিক দাই হোক আমি শুধু ফোন করে বলেছি যে আমি জজ টেলিগ্রাফ থেকে আমি জি টি এফ টি এর জয়েন্ট ডিরেক্টর তুইনা পাণ্ডে বলছি আর আমাকে কিছু বলতে হয়নি যে হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন নেক্সট এবং ডিটেলে যখন তাদের সঙ্গে আমি কথা বললাম সুবর্ণা মানে তারা একটাই কথা বলল যে এক হচ্ছে যে আপনি তো জানেন আমাদের মানে প্রফেশনটা কি আমাদের ইনভলভমেন্টটা একেবারে ফুল টাইম দিতে না পারলেও যদি দায়িত্ব নিই তাহলে নিশ্চয়ই যে সময়টুকু স্টুডেন্টদের জন্য দেওয়া দরকার সেটা আমরা দেব এবং আরেকটি হলো হচ্ছে যদি ইন্টেনশন ঠিক থাকে মানে শেখানোর পরিকল্পনা নিয়ে যদি আপনারা ভার্টিক্যাল খুলে থাকেন এবং যেহেতু জর্জ টেলিগ্রাফ আশা করা যায় যে সেই ইন্টেনশন নিয়েই খোলা হয়েছে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সময় দেব আমরা আসছি দুই না কারণ এই জায়গাটা কারণ জর্জ টেলিগ্রাফ হচ্ছে একটা ভরসার জায়গা আস্থা আমি গত সপ্তাহ বলেছি আমাদের বন্ধু রয়েছেন হ্যালো আচ্ছা ফোন হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন আমি নদিয়া থেকে গোপাল সরকার বলছি কারণ শেখানোর জন্য মডেলিং এর দুটো ভাগ হয় একটা রানওয়ে কোরিওগ্রাফি হয় বা রানওয়ে মডেলিং হয় আর একটা অবশ্যই কমার্শিয়াল মডেলিং বা প্রোডাক্ট মডেলিং যেটাকে আমরা বলি দুটোই এখানে শেখানো হবে এবং পরবর্তীকালে যদি কেউ কোনো কন্টেস্টে যেতে চায় কোনো পেজেন্টে বিউটি হান্ট বা বিউটি পেজেন্টে যদি পার্টিসিপেট করতে চায় তাহলে সেটা টোটাল গাইডেন্স দেওয়া হবে এবং সমস্ত রকমভাবে তাকে শেখানো মানে একজন প্রফেশনাল মডেল হিসেবে সে যাতে কাজ করতে পারে পরবর্তীকালে ইন্ডাস্ট্রিতে সেইভাবে তাকে ট্রেনিংটা দেওয়া হবে এটা আমাদের আছে মাত্র তিন মাসের কোর্স আর এইচওডি আমি নিজে আছি এটার টোটাল মানে দেখাশোনাটা আমি নিজে করব এবং অবশ্যই অন্য টিচার রয়েছেন প্রত্যেকের নাম আপনারা ফোন করলে আপনারা জানতে পারবেন এবং কারিকুলাম এলে জানতে পারবেন উনি যেহেতু নদিয়া থেকে ফোনটা করছেন ওই জন্য আমি বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে আপনার পক্ষে কলকাতা আসা সম্ভব কিনা তবু আমি বলবো যদি কলকাতা আসেন এবং কথা বলেন সব থেকে ভালো হয় এছাড়া জি টি এফ টি আইয়ের অফিসিয়াল পেজটা ফলো করতে পারেন দুটি ফোন নাম্বার নাইন এইট থ্রি সিক্স ট্রিপল জি নাইন এইট থ্রি ট্রিপল জিরো সিক্স ফাইভ নাইন ফাইভ এবং এইট জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল জিরো নাইন ওয়ান সিক্স টু দুটোই স্ক্রোলে যাচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন নিচে স্ক্রিনটার নিচে যদি দেখেন দুটো নাম্বারেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে ফোন করুন বিষদে আপনি জানতে পারবেন অবশ্যই একটা কথা বলে রাখি তুই না কথা কেড়ে ইনফ্যাক্ট পারমিশন নিয়ে সেটা হচ্ছে যে আগামী দিনে সবই স্বাভাবিক হচ্ছে সুতরাং 
যাতায়াতও স্বাভাবিক হবে এবং টোটালটাই তো এখন কোভিড সিচুয়েশনসের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের লাইফস্টাইল তো সেটা তো মেনটেন করছি জর্জ টেলিগ্রাফ এবং আপনাদেরও যাতায়াত সুবিধা হবে শুধু একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেবেন ফোন করে যেটা তুই না বললেন নাইন এইট থ্রি ট্রিপল জিরো সিক্স ফাইভ নাইন ফাইভ বা এইট জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল জিরো নাইন ওয়ান সিক্স টু এই দুটি পার্পল বক্সের নাম্বার হচ্ছে জিটি এফটিআই নাম্বার হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার সুবর্ণা দি এবং নমস্কার মাননীয় তুহিনা ম্যামকে আমি অগ্নেশ সেন বলছি কোচবিহার থেকে আমি তুহিনা পাণ্ডে ম্যামের একজন গর্বিত ছাত্র এবং আমার প্রথমেই সাধুবাদ জানানোর তুহিনা ম্যামকে এবং তার পাশাপাশি পুরো জিটিএফটিআই টিমকে এই প্রয়াসটার জন্য এবং একটি পূর্ণ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আমরা পেলাম পশ্চিমবঙ্গের যারা শিক্ষার্থী এবং যারা অ্যাসপায়ারিং ক্রিয়েটিভ প্রফেশনাল তাদের জন্য সত্যি এটা ভীষণ দারুণ খবর তো অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং অবশ্যই আমরা সবাই মুখে আছি এর গ্র্যান্ড সাকসেস দেখার জন্য এবং তার পাশাপাশি মাননীয়ার কাছে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে যেটা আমি জিটিএফটি আর পেজ ফলো করতে গিয়ে ভীষণভাবে পেয়েছি এবং খুব ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যেটা আমরা সচরাচর দেখতে পাই না কিন্তু এডুকেশনটাও যে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েন ইট কামস টু ইউ নো ডু সামথিং বিগ ইন ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি বা থিয়েটার ইন্ডাস্ট্রি সেটা অনেকেই বোঝেন না এবং সেটা ওপর ডিপিএসি আই প্রচন্ড ভালোভাবে আলোকপাত করেছেন সেটা নিয়ে যদি একটু বলেন এবং তাহলে সত্যি খুব আনন্দিত হব এবং আরও একবার অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং সত্যি অপেক্ষা করছি ডিপিএসি আই এর ব্র্যান্ড সাকসেসের জন্য থ্যাংক ইউ সো অসংখ্য ধন্যবাদ অগ্নিভ মানে অ্যাজ ইট ইজ ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ কথা প্রথম দিন থেকে আজ অব্দি অপূর্ব কথা বলো তুমি এবং আজকেও মানে অনেক ধন্যবাদ এই এখানে ফোন করার জন্য এবং প্রশ্নটা করার জন্য মানে খুব ভালো প্রশ্ন মানে এটা কিন্তু ওর সঙ্গে আবার রেগুলার কথা হয় এটা কিন্তু আমাকে মানে কখনো আলোচনা হয়নি সেটা হচ্ছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এটা এখানে রাখা হয়েছে অবশ্যই যেগুলো টেকনিক্যাল কোর্সের জন্য সেটা রাখা হয়েছে প্রথমে আমাদের ঠিক হয়েছিল যে এডিটিং সিনেমাটোগ্রাফি এবং ফিল্ম ডিরেকশন এটা যারা শিখবে তারা মানে হ্যাজ টু বি গ্র্যাজুয়েট যে কোনো স্ট্রিমে কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট তাদের করতেই হবে তারপরে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি দেখা গেল এ বছরটা যেরকম যেহেতু একটু অন্যরকম সিচুয়েশন আমি প্রচুর গার্জেনদের ফোন পেলাম যাদের বাচ্চারা এইচএস জাস্ট পাশ করেছে এবং তারা চাইছে যে জজ টেলিগ্রাফের সঙ্গে যুক্ত হতে তাদের সন্তান মানে ছেলেমেয়েকে ভর্তিটা করতে তা মানে যাদের ইন্টারেস্টটা রয়েছে এগুলোতে এবং তাদের সেই রিকোয়েস্টটা এলো যে আমরা আরও তিন বছর পরে কেন মানে যে ফিল্ম ডিরেক্টর হতে চাইছে বা যে সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশুনো করতে চাইছে বা ভিডিও এডিটিং নিয়ে পড়াশুনো করছে তাদের মানে একজন এলেন একটি স্টুডেন্ট একটি ক্যান্ডিডেট ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট প্রণয় খাড়া আমি একেবারে নাম বলছি তার গার্জেনরা এলেন এবং উনি ওনারা রিকোয়েস্ট করলেন আমাকে যে কেন আপনারা ভাবছেন যে পার্সোয়িং গ্র্যাজুয়েটস মানে এমন নয় যে মানে এইচএস অবধি তার পড়াশুনো করে সে হয়তো আর এগোতে পারেনি বা কোনো কারণে এগোয়নি সেরম যদি না হয় পার্সোয়িং গ্র্যাজুয়েটস গ্র্যাজুয়েটস যারা তাদের জন্য কেন নয় তো আমি সেটা তখন আমার যিনি এইচডি যুক্ত রয়েছেন তার সঙ্গে আমি কথা বললাম আমার ডিনের সঙ্গেও আমি কথা বললাম তো তারা তখন বললেন যে ঠিক আছে তুমি প্রথম ব্যাচের জন্য মানে এটা তুমি ডেফিনেটলি নিতে পারো কিন্তু এইচএস পাসটা মাস্ট এইচএস পাস করতেই হবে এবং ফিল্ম ডিরেকশনের যিনি এইচডি রয়েছেন অতনু ঘোষ অতনুদা নিজে আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে ফিল্ম ডিরেকশন এমন একটি কোর্স যেটা কিন্তু উইথ এক্সপিরিয়েন্স উইথ ম্যাচিওরিটি এবং উইথ এজ এটা আসবে তার এবিলিটিটা টু মেক গুড ফিল্মস এটা একদম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি যদি মানে যে কোনো বয়সের যে কোনো কেউ জাস্ট বিকজ মানে মনে হলো ফিল্ম ডিরেক্টর হবো বলে এসে ভর্তি হয়ে গেল সেটা তো রাখা যায় না প্রথমত এবং দ্বিতীয়ত একটি সঠিক ইনস্টিটিউশন আমার মনে হয় এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান বা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বা এজ ক্রাইটেরিয়া রাখবেই এটার ক্ষেত্রে আমি যেটা আমরা রিয়েলাইজ করেছি বা আমরা এর আগের দিন আমি বলছিলাম যে অসংখ্য বার আমরা মিটিং করেছি আমাদের মেন্টারকে নিয়ে সমস্ত এই ছুটিতে মানে আমাদের একেবারে গুগল মিটে 
ভার্চুয়াল মিটিংটা হয় সেখানে মানে তারা আমাকে ওইটাই বুঝিয়েছেন যে যারা খুব সিরিয়াস যারা এইটা নিয়ে সত্যি ক্যারিয়ার করতে চাইছেন তাদের জন্য এই কোর্সটা মানে যার জন্য আমি যদি মানে স্বনামধন্য যে ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে এফটিআই বা এসআর এফটিআই বা রূপকলা কেন্দ্র মানে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের যে বা এনএসডি যে স্কুলগুলো রয়েছে ফিল্ম স্কুল যেগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু সর্বত্র এলিজিবিলিটি এবং এডুকেশন ক্রাইটেরিয়া দেখা হয় কোথাও ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন হয় না মানে ইন্টারভিউ বা টেস্টের মাধ্যমে সেটা হয় এবং পরবর্তীকালে যে কারিকুলাম সেটা কিন্তু খুব একটা সোজা নয় মানে আমাদেরও কারিকুলাম যারা দেখছেন মানে আমার যে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন আমার জমা পড়েছে বেশিরভাগই তাদের মধ্যে প্রফেশনাল এবং অনেকে এরকমও আছেন যে যারা আর কি মানে ফুল ডে ক্লাস বলে মানে শনিবার আর রবি রবিবার আমি আরেকবার বলে রাখি যে যারা প্রথমবার আমার অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের বলি আমাদের যে টেকনিক্যাল কোর্সগুলো ফিল্ম ডিরেকশন ভিডিও এডিটিং এবং সিনেমাটোগ্রাফির ওপরে সেটা প্রত্যেকটি হচ্ছে এক বছরের সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম এবং সেটার ক্লাসের দিনগুলো হচ্ছে প্রত্যেক শনি রবিবার উইকেন্ড ক্লাস আমাদের রাখা হয়েছে প্রফেশনালদের কথা ভেবে যাতে তারা টাইম নিয়ে করতে পারেন অন্য কোনো প্রফেশনে থেকেও এটা এই কোর্সটা করতে পারে আর কিন্তু শনি রবিবার হচ্ছে ছ ঘন্টা করে ক্লাস মানে সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি ক্লাস এছাড়াও মানে আমার যে কারিকুলাম এসছে সেখানে পঁয়ষট্টিটা এক বছরের প্রোগ্রামে পঁয়ষট্টিটা ফিল্ম স্ক্রিনিং আছে যেটার জন্য কিন্তু আলাদা টাইম দিতে হবে এবং সেইটা শুধুমাত্র সিনেমা দেখা নয় সিনেমা দেখে সেটা নিয়ে তার উপরে ক্লাস তার উপরে ফিল্ম ডায়েরি মেনটেন করা থেকে শুরু করে মানে মার্কস যেটা আমাদের ট্যাবুলেশন হবে সার্টিফিকেশনের সময় সেটাতে কিন্তু এটা ইনক্লুসিভ মানে এইটি পার্সেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স তো ম্যান্ডেটারি প্লাস হচ্ছে এই ফিল্ম স্ক্রিনিংয়ের ওপরে স্টুডেন্টরা ফিল্ম ডায়েরি মেনটেন করবেন এবং বাকিটা কি করবেন সেটা তো ডেফিনেটলি টিচাররা বুঝিয়ে দেবেন কিন্তু এটা ফুল ফ্লেজেড কিন্তু পড়াশোনার ক্লাস এটা যারা শিখবেন বা যারা করবেন ভাবেন আজকে যদি আমি মনে করি আমি একজন ফিল্ম ডিরেক্টর হব বা আমি একজন ক্যামেরা পার্সন হব বা ভিডিও এডিটার হব বা আমি একজন অভিনেতা হব এটা কিন্তু সব সময় রোজগারের তাগিদ থেকে হয় না এটা কিন্তু একটা ভালোবাসার জায়গা এটা একটা প্যাশনের জায়গা এবং সেটা এখানে যেহেতু আমাদের কোনো আপার এজ লিমিট নেই আমার এমন কি ছ মাসের যেটা সার্টিফিকেট অ্যাক্টিংয়ের ওপরে যে সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম রয়েছে সেখানেও কিন্তু আমার প্রফেশনালরা ভর্তি হচ্ছেন একটাই কথা তাদের যে অনেক কিছু হয়নি জীবনে পড়াশুনো করেছি তারপরে সংসারের জন্য চাকরি করতেই হয়েছে এখন একটু সময় করে এটা করতে চাই এবং তাদের কথা মাথায় রেখে উইকেন্ড ক্লাস আমাদের রাখা হয়েছে সন্ধ্যের পরে ইভিনিং ক্লাস রাখা হয়েছে এবং ওই জন্যই এক বছর এবং ছ মাসের আমি রেখেছি যাতে অনেকের পক্ষে এক বছরটা হয়তো ডিভোট করা সম্ভব হবে না তারা ডেফিনেটলি ছ মাসের প্রোগ্রামটা করতে পারে যতটা তাদের শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব কোনো এক্সট্রা সাবজেক্ট রাখা হয়নি যেটা তাদের পরবর্তীকালে গিয়ে কাজে হয়তো লাগবে না তো সেইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে আপনাদের যাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে ফোন করতে পারেন বন্ধু চলে এসছে আচ্ছা কেউ আছে একটু নিয়ে নেবো হ্যালো আমি যতটুকু শুনলাম যে আপনাদের স্যাটারডে সানডে আছে আমি বলবো ম্যাডাম একদিন ওকে নিয়ে আসুন আমি বাকি সবার জন্য আপনি শুনতে থাকুন আমি উত্তর শুনতে থাকুন আর একটুখানি আমি আর একবার বলে দেবো যে জিটি এফ টি আই এর যে হেল্পলাইন যাচ্ছে নাইন এইট থ্রি ট্রিপল জিরো সিক্স ফাইভ নাইন ফাইভ পার্পল বক্সে যাচ্ছে আর একটি এইট জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল জিরো নাইন ওয়ান সিক্স টু এই দুটো হচ্ছে জিটি এফ টি আই হেল্পলাইন নাম্বার এখানে ফোন করে যাবতীয় ডিটেলস আপনারা জানতে পারবেন এবং কোর্স ডিটেলস তো জানতে পারবেনই বয়স সীমাও জানতে পারবেন আরেকটি কথা বলে রাখি তুহি না যেটা যেটা বলল যে সুবর্ণ ভালোবাসা থাকা দরকার মানে আমি বসে রয়েছি চল কিছু হচ্ছে না চল একটুখানি অ্যাক্টিং শিখে আসি এটা হচ্ছে অপমান 
করা অশ্রদ্ধা করা এই ফিল্ডটাকে সুতরাং যারা সত্যি সত্যি ভালোবাসছেন আমার মনে পড়ে তুই না আমরা যখন ক্লাসেস করতাম ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজম মাস কমে আমাদের তো একটা ফিল্ম সেকশন ছিল আমাদের স্যাররা যখন ক্লাস নিতেন বিভিন্ন নামি দামি ডিরেক্টরদের ছবি দেখিয়ে আমাদের তুমি যেটা বললে যে পঁয়ষট্টিটা ইয়ে রয়েছে সে দেখিয়ে ওটার অ্যানালিসিস করা হতো মানে যেহেতু এটা জর্জ টেলিগ্রাফ নামটাই একটা মানে ভাস্ট নাম এবং এই যে পড়াশোনাটা করতে হবে তুই না বললেন এটা একদম বাস্তব এবং এই डिप्लोमा रविवार क्लस रविवार शनिवार रविवार प्रफेशन संगे संगे করতে চায় তাদের জন্য একেবারে পারফেক্ট কোর্স একটা যেটা আমি বলছিলাম আপনারা কারিকুলাম দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এমন কোনো সাবজেক্ট নেই যেটা অ্যাক্টিংয়ের সঙ্গে রিলেটেড নয় অ্যাক্টিংয়ের বাইরে এমন কি মানে একটাই কারণ মানে ছ মাসটা খুব কম সময় অ্যাক্টিং সম্বন্ধে মানে কোনো ধারণা দেওয়ার জন্য স্টুডেন্টদেরকে যার জন্য মডেলিং সেকশানটা কিন্তু আমি আলাদা করে দিয়েছি যাতে কোনো রকমের ডাইভার্সান না হয় যাতে আমি নিজেও খুব ফোকাসড আমি সারা জীবন আমি একদম কনফিউজড নই আমি এক্স্যাক্টলি জানি আমি কি করতে চাই আমি কি করব এবং আমি সেটাই করব তো আমি চাই আমার সমস্ত স্টুডেন্টরা সেইভাবে মানে তৈরি হোক এবং তাদেরকে মানে প্রথম থেকে তাদের সেই ক্লিয়ারেন্সটা মানে সেই ক্লারিটিটা যেন থাকে থটে সেই ক্লারিটিটা থাকে তারা এক্সাক্টলি কি করতে চাইছে একদম শুধু অ্যাক্টিং করতে চাইলে তার অপশান আছে ছ মাসের কোর্সের অপশান আছে এক বছরের ডিপ্লোমাটা ডিটেলড কোর্স ইলাবোরেট কোর্স সেটা হচ্ছে যে যারা অ্যাবসলিউটলি অ্যাক্টার হতে চাও এবং এটা নিয়েই পড়াশুনো করতে চাও এবং এটা নিয়েই পরবর্তীকালে ক্যারিয়ার বানাতে চাও তাদের বেস্ট অপশান হচ্ছে ওয়ান ইয়ারের ডিপ্লোমাটা করা আবার বলছি আমি কারিকুলাম আমি এখানে অন ইয়ার আমি ডিসকাস করব না সেটার জন্য আমাদের ফোন করতে হবে অথবা আমার সঙ্গে গিয়ে ওখানে কথা বলতে হবে আমার কাউন্সিলার আছেন অনেক সিনিয়র কাউন্সিলার সঙ্গীতা পাওয়াল উনি যে কোনো সময় আমি যদি নাও থাকি আপনারা যদি যান ওনার থেকে পুরো কোর্স আপনারা বুঝতে পারবেন তো প্রপার গাইডেন্স পাবেন এবং প্রত্যেক দিন এই রবিবার দিনটা ছাড়া যেহেতু আমি এখানে আসি প্রত্যেক দিন সকাল এগারোটা থেকে ছটা অবধি আমি নিজে থাকি ওই জন্য যে কোনো দিন আপনাদের যদি মনে হয় এসে একবার কথা বললে সুবিধা হয় এবং ফার্স্ট অক্টোবর থেকে আমাদের এগারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা অবধি খোলা থাকবে প্রত্যেক দিন খোলা জিটিএফটিআই প্রত্যেক দিন একটা ফোন নিয়ে আসবো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ আমি মেদিনীপুর থেকে বলছি কোথা থেকে মেদিনীপুর থেকে হ্যাঁ বলুন কে বলছেন আপনি শুনতে থাকুন আমি উত্তর দিচ্ছি অভিনয়তেই ইন্টারেস্ট আছে তো আমি একই কথা বলবো আমি এতক্ষণ যেটা বলছিলাম যে যারা পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়েতে ইন্টারেস্ট আছে ভালো লাগে অভিনেতা হতে চাও ভবিষ্যতে তারা এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে একবার যোগাযোগটা করতে হবে আপনি যেহেতু মেদিনাপুর থেকে ফোন করলেন তাই জন্য আমি এক্ষুনি আপনাকে মানে একেবারে জোর দিয়ে আমি বলতে পারছি না যে আপনি চলে আসুন তবুও আমি বলবো যে বড় ছেলে আপনার যদি ছোট হতো আমি এতটা জোর দিতাম না একবার চেষ্টা করুন কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পুরো কোর্সটা বসে এবং ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে কথা বলে তাকে গাইড করতে চাই এমন যেন না হয় যে মানে শুধু গার্জেন মনে করলেন তাই জন্য 
মানে কোনো কিছু ডিসিশন সেইভাবে না নিয়ে ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে অবশ্যই একবার কথা বলতে চাইবো ছ মাসের কোর্স আছে এক বছরের কোর্স আছে শুধু শনিবারের ক্লাস আছে বা শুধু রবিবারের ক্লাস আছে আবার শনি রবি দু দুদিনের ক্লাস আছে অপশান আছে ওই জন্য অনেক অপশান আছে তো যেটা ওর সুবিধা হবে আমি ডেফিনেটলি গাইড করে দেবো প্রত্যেক দিন খোলা আমাদের টালিগঞ্জ মানে মেট্রো স্টেশন থেকে বাঁদিকে একটা রাস্তা ঢুকে গেছে নেতাজিনগর যাকে বলবেন দেখিয়ে দেবেন এবং একদম নেতাজিনগর মোড়ে ইনস্টিটিউটটা আছে সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা অবধি ফার্স্ট অক্টোবর থেকে রোজ খোলা এখনও রোজ খোলা এখন ছটায় বন্ধ হয় যে কোনো দিন গিয়ে আমাদের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন ডিটেলস জেনে নেওয়া যাবে আচ্ছা তুমি তাকে বলি যে একদম মানে আমাদের ছোট অনেক বন্ধু রয়েছে যাদের মানে তারা হয়তো এখনও নিজেদেরকে কিছু বুঝতে পারে না ছোট্ট খেলা ছোট খেলাধুলোর মধ্যে রয়েছে কিন্তু তাদের গার্জিয়ানদের স্বপ্ন তাদেরকে এ জগতের সঙ্গে যুক্ত করবে আগামী দিনে প্রতিষ্ঠিত করবে তো একদম ছোট যারা তাদের জন্য কিভাবে মানে কোর্স মডেলটা রয়েছে একটা ফোন নিয়ে আমি আসবো তোমার কাছে ফোন নিয়ে হ্যালো ভালো মতন শিখতে চায় যাতে ও ক্যামেরা সেন্স বা যাবতীয় ছোটখাটো যে ব্যাপার গুলো থাকে সেটা ও ভালো মতন জানতে বাচ্চাদের গ্রুপটাকে আলাদা করা তার কারণ আমি যদি জেনারেল করে দিই পুরোটা না আমার হয়তো ক্লাসে পনেরো জনের মধ্যে আমার দেখা গেল দুটি বাচ্চা বা তিনটি বাচ্চা তাকে কোনোভাবেই আলাদা করে শেখানো সম্ভব হয় না আরেকটা যেটা মানে আমাদের মনে হয়েছে এটা মানে অ্যাপসলিউটলি আমার যিনি ডিন আছেন বিপ্লব দাসগুপ্ত ওনার ইনপুট ছিল যে বাচ্চাদের কোর্স আলাদা করো কারণ বাচ্চাদের অন্যভাবে শেখানো হয় তাদের শেখানোর টেকনিক আলাদা তাদের পদ্ধতি থেকে শুরু করে তাদের ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে সবটাই আলাদা তো ওই জন্য এখানে চিলড্রেন্স কোর্স আমাদের ছ থেকে পনেরো বছরের জন্য বাচ্চাদের আলাদা প্রোগ্রাম আছে সেটাও একটি অ্যাক্টিং কোর্স আছে ছ মাসের যেটার মধ্যে আমাদের অ্যাক্টিং তিনটে ভাগ আছে অ্যাক্টিং শেখানো হবে অ্যাঙ্কারিং শেখানো হবে আপনারা স্ক্রিনে আশা করি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখতে পাবো আমরা তুমি লিখতে থাকো অ্যাক্টিং শেখানো হবে অ্যাঙ্কারিং শেখানো হবে এবং রিসাইটেশন শেখানো হবে এই তিনটে ভাগে বিভক্ত হয়েছে কোর্সটি দেখতেও পাচ্ছি হ্যাঁ এটা চিলড্রেন্স কোর্স এটা অ্যাক্টিং এটা সিক্স ইয়ার্স থেকে ফিফটিন ইয়ার্স পর্যন্ত আমাদের বয়স সীমা ছ বছর থেকে ছ বছর থেকে পনেরো বছর অবধি ফিফটিন ক্রস করে গেলে তাদের জন্য ছ মাসের সার্টিফিকেট প্রোগ্রামটা কিন্তু ওয়ান ইয়ার তারা করতে পারবে না ওয়ান ইয়ারে ডিপ্লোমা করতে গেলে মিনিমাম আঠেরো বছর বয়স হতে হবে তো মানে সব এজকে আমরা কেটার করতে চেষ্টা করেছি ছ বছর থেকে পনেরো বছরের যারা আছে মানে মোটামুটি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট অবধি যারা তাদের জন্য দুটি কোর্স আছে বিভক্ত আছে তিনটে ভাগে অ্যাক্টিং অ্যাঙ্কারিং এবং রেসিটেশন এবং বাচ্চাদের ডান্স কোর্স আছে কারণ ডান্স এমন একটা জিনিস সেটা খুব ছোটোবেলা থেকে যদি শিখতে হয় সেটা খুব ছোটোবেলা থেকে শিখতে হয় এবং সেটা ঠিক করে শিখতে হয় মানে শুধু আমি মনে হলো যে একটা গানের সঙ্গে আমি একটা ডান্সের পার্টিকুলার একটা কোরিওগ্রাফি শিখে নিলাম সেটা কিন্তু মানে কোনো দিনও ডান্স শেখা যায় না আমরা যারা যতটুকু শিখেছি সবাই আমরা কিন্তু খুব ছোট বয়স থেকে আরম্ভ করেছি এবং সঠিক পদ্ধতিতে শিখেছি কারণ ডান্স মানে নাচ এবং গান এই দুটো কিন্তু এক বছরে হয় না একদিনে হয় না তো আমাদের ডান্স কোর্স বাচ্চাদের আছে ওয়েস্টার্ন ফর্ম আমরা ইন্ডিয়ান ফর্ম এখনও রাখিনি কারণ ইন্ডিয়ান ফর্মও একই ব্যাপার কারণ মানে ট্রেডিশনাল ডান্স শিখতে গেলে অনেক ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয় এই মুহুর্তে শুধু ওয়েস্টার্ন ফর্ম বাচ্চাদের আছে সেটা অ্যাপসলিউটলি আলাদা কোর্স সেটা ওয়ান ইয়ার মিনিমাম এবং তারপরে তারা কন্টিনিউ করবে পরীক্ষার পদ্ধতি থেকে শুরু করে কিভাবে তাদের শেখানো হবে সেটা আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে এটাও বোঝানোর ব্যাপার থাকে ওই জন্য আপনি যিনি ফোন করলেন তার বাচ্চার জন্য আমি বলবো হ্যাঁ এবং মানে কালকেও বাবা মা এসে একজনকে আমাদের ভর্তি করে এবং প্রথম আমার জিটিএফটি এর যে প্রথম স্টুডেন্ট আমি জানি না কে আসেন মায়ের নাম উনি দেখছেন কিনা প্রোগ্রাম সৌমক সেন ও আমার প্রথম স্টুডেন্ট এবং একদম ছোট্ট ও ফার্স্ট এসে 
বাবা মা এসে মানে আমার ২৯ তারিখে মানে লঞ্চ করেছে ১৬ তারিখে এসে মানে পাঁচ তারিখের আটটা বোধ হয় উনি দেখেছিলেন দেখে ফোন করেছিলেন ষোলো তারিখে এসে ভর্তি হয়ে ষোলো তারিখে আমার ফার্স্ট অ্যাডমিশন শুরু হয় এবং ও আমার ছোট্ট একদম ও আমার ফার্স্ট স্টুডেন্ট ছিল তো একেবারে আলাদা করা হয়েছে এবং আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই বাচ্চাদের কোর্স মানে সেটা যে একেবারে আলাদা মানে যে কোনো টিচার বা যেমন তেমন করে শেখানো হবে সেটা প্লিজ ভাববেন না আমাদের টিচারের যদি আমি প্যানেল বলি তিনটে কোর্সের কমন টিচার মানে বেসিক টিচার কিন্তু কমন যারা বাচ্চাদের শেখাবেন তারাই ছ মাসের কোর্স যারা করছে তাদেরকে শেখাবে এবং এক বছর যারা করছে তাদেরকেও শেখাবে এক বছরের কোর্সের মধ্যে অনেক কমন মডিউল আছে ইন্টিগ্রেটেড কোর্স ওটা সেটা আমি এর পরের দিন আজকে সময় হবে না বোধ এর পরের দিন আমি ডিটেলে ডিসকাস করতে চেষ্টা করব বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব সেটা ছাড়া সেটা অ্যাবসলিউটলি এইচওডিরা নেবেন অতনু ঘোষ থেকে সৌমিক হালদার থেকে যারা রয়েছেন মানে অবশ্যই শ্রীত মুখার্জি নিজে ক্লাস মানে এটা হয়তো অনেকের প্রশ্ন থাকে যে যাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের তারা কি ক্লাস নেবেন অবশ্যই প্রত্যেকে ক্লাস নেবেন এবং তাই জন্যই কিন্তু তারা রাজি হয়েছেন এক হচ্ছে জস টেলিগ্রাফের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছেন এবং তারা ডেফিনেটলি মানে কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবে স্টুডেন্টদের বলেই কিন্তু তারা রয়েছে সঙ্গে সুতরাং আপনারা যোগাযোগ করে নিন এখন আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে পরের উইকে অর্থাৎ পরের রবিবার আবার সাড়ে এগারোটায় ডিটিএফটিআই এবং তুহিনাকে নিয়ে আমাদের চলে আসা তো আপনাদের ফোন কলস কিন্তু স্টার্ট নাইন এইট থ্রি ট্রিপল জিরো সিক্স ফাইভ নাইন ফাইভ এইট জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল জিরো নাইন ওয়ান সিক্স টু অর্থাৎ দুটো জিটিএফটা হেল্পলাইন নাম্বার অনেক অনেক ধন্যবাদ তুই নাকে ধন্যবাদ আপনাদের জানাই নমস্কার নমস্কার বন্ধুরা একশো বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম জর্জ টেলিগ্রাফ জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবার একটি নতুন ভার্টিক্যাল খুলছে জর্জ টেলিগ্রাফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এই ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে আমি চিফ মেন্টার হিসেবে যুক্ত হতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত এবং আনন্দিত বোধ করছি এই ইনস্টিটিউটে চারটি বিভাগ থাকবে অ্যাক্টিং ডিরেকশন সিনেমাটোগ্রাফি এবং এডিটিং এই বিভাগগুলির দায়িত্বে থাকবেন শ্রী বিপ্লব দাসগুপ্ত শ্রী অতনু ঘোষ শ্রী সমিক হালদার এবং শ্রী রবিরঞ্জন মুখ আমরা সবাই এই ইন্ডাস্ট্রির কাছ থেকে মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি এবার আমাদের ফেরত দেওয়ার পারা